получается вот 312 -е. первый слой мы закрыли полностью теперь получается вот до пересечения этих улиц мы опять срезаем будет э, два слоя асфальта и верхняя это щебено мастичный асфальт и бетон первую часть э, мы уже э, завершили будет второй слой и здесь уже на днях мы приступим э, к этой части 312 -е. соответственно по 312 вы знаете начиная от э, моста завода до моста 5 микрорайона в прошлом году мы сделали. Да. В каком состоянии она была, вы сами прекрасно да. знаете. Вот. Качество хорошее, в этом году грузовой поток полностью передвигается. Теперь основной вопрос по той стороне, это э, обездная трасса, трасса с полигона, э, промзоны. 8 километров дорог, у нас есть уже подрядная организация, эту работу уже они там частично начали, соответственно, в короткие сроки тоже снимая два слоя асфальта положим. Самое главное, по-моему, решим проблему да, с водой, которая в районе автовокзала с ливневки, да? Там слив сделан, да? Да, это будет все, да. На автовокзале? Да, ну, там же постоянно это вода Где вода постоянно была? Ее не будет. Да ты что, ну, то это... есть основное, э -э то, что мы хотим и в этом году, это вот, э -э где зеленые зоны. Надо делать практичные вещи. Мы видим, где-то оставляем зазор, мы хотим делать технические тротуары, чтобы грязь не, не выходила. Это раз. Если мы делаем ливневые, то есть э, делать притык и сразу э, сливы делать. Вот где-то связь обрывается. И вот мы буквально пишем полностью локации даже. Недоделанные тротуары, недоложенные. Э, где-то по сливу момент есть. Э, вроде ливневка есть, видите, да? А там связь. С ней практически, вот видите, где-то отсутствует. Вот здесь будем уже наши геодезисты нивелиры они будут нивелирную работу проводить и снимать эти вопросы на данный момент 43 места где действительно скапливается вода и вопрос не решается то есть нету технических ответов мы пригласили специалиста высококвалифицированного он дал нам на все вопросы четкие технические решения мы это все осметили и сейчас уже на днях мы уже будем приступать. Это тройные дренажные колодцы где-то. Где-то мы будем воду выбрасывать, как, например, Мира Тургенева, вы знаете, там большая лужа перед переездом. Мы ее сбросим в канализационную систему путем установок фильтров. Соответственно, вот такие какие-то решения, которые локально можем решать, мы уже полностью город обследовали. Конечно, за один год все это не сделаем. Где-то тротуары будем приподнимать, потому что мы заботимся о наших не только водителях, но и простых пешеходах, которые ежедневно передвигаются. Ну и вело, культура, велосипедные дорожки, то, что мы обещали. Практически проект мы завершили на 52 километра. Вот на днях уже конкурсную процедуру начнем. Поэтому в этом году, если не весь объем, конечно, тяжело будет, уже какие-то определенные маршруты мы уже в этом году завершим. Это альтернативный вид транспорта. Одни. У нас тоже немало пользователей. Это, да. не, это не просто спорт. Это реально альтернативный вид транспорта, уже, который использует очень много жителей. Я думаю, после того, как мы создадим условия, очень много жителей просто пересядут. По изучению на урбанистов всего мира, Говорится о том, что если машина, то порядка 100 квадратных метров эта стоянка в течение дня нуждается в обслуживании именно вот в квадратуре в черте города. А велосипед это 5 квадратных метров, соответственно, разницу мы видим. К этому надо стремиться, создавать условия, чтобы город рассредотачивался и развивался по всем направлениям.